Hello students, வணக்கம் Basic Concepts of Chemistry and Chemical Calculations இந்த chapterல் இருந்து Evaluate Yourself Questionsல Question No. 8தாம் இந்த வீடியோல் நம்ம சொல் பண்ணப் போரும் The question is Balance the equation by oxidation number method என்ன equation குடுத்திருக்காங்கள் பார்த்தீங்கள் AS2S3 plus HNO3 plus H2O gives H3ASO4 plus H2SO4 plus NO முதல்ல இந்த equation எடுத்து தனியா எடுதியடலாம் நம் அல்ரடி டிஸ்கச் பண்ணிருக்கும் எப்போமே ஒரு equation oxidation number method முளமா நம் balance பண்ணனும் நா we have to follow certain steps அந்த steps நான் இது நம்ம அது recall பண்ணிரலாம் first step என்ன பார்த்தீங்கள் நான் identify atoms which undergo oxidation and reduction equationல யாரு வந்து oxidize ஆகிரா யாரு reduce ஆகிரா அந்தது கண்டுபிடிக்கினோம் அதுக்கு நம்ப அந்த equationல ஒரு ஒரு atomக்கு oxidation number find out பண்ணனோம் oxidation number தெரிந்தா யாரு oxidize ஆகிரா யாரு reduce ஆகிரா அப்படிங்கர்த easyயா நம்ப சொல்லிடலாம் Second step, balance the atoms undergoing oxidation and reduction. So, on the atoms, second step, number balance pananu. Third step, balance charge by cross multiplication. Fourth step, balance all other atoms except oxygen and hydrogen. And fifth step, balance hydrogen and oxygen atoms. Ipo, முதல்ல இந்த equationல் யார் oxidize ஆகிரா, யார் reduce ஆகிரா, அப்படிங்கர்து கண்டுபிடிப்போம். For that we have to calculate ஒரு ஒரு ஐட்டத்தோட oxidation number நம்ம கண்டுபிடிக்கினும். முதல்ல AS2S3 இருக்கு, சு இந்த மறி 2-2 element இருக்கிற compound நாம் நமக்கு வந்து oxidation number கண்டுபிடிக்கிறது easy because அது நீங்க இது மறி half up பிரிச்சிடலாம் first half எப்போமே plus, second half எப்போமே minus so இது plus, இது minus இங்க இருக்க நம்பர் இதுக்கு charge இங்க இருக்க நம்பர் இதுக்கு charge முடிஞ்சிற்று அடுத்தது HNO3 இதில வந்து hydrogen, oxygen இதலாம் simple atoms இதுக்கலா நமக்க already oxidation number தெரியனும் நமக்க தெரியும் hydrogen ஓட oxidation number plus 1 ஓக்சிஜனுக்கு minus 2. இதலாம் உங்களுக்கு அல்ரடி தெரிந்திருக்கொண்டும். பட் இப்பே என்ன எப்படி இங்கு கண்டுபிடிக்கிறது? யுஷ்வல் நீங்கள் X அது மரில வைச்சிட்டு கண்டுபிடிப்பீங்க. சிம்பலா இங்கே நம்ப mental maths மாறி பணிடலாம். எப்படியினா? hydrogenுக்கு plus 1. ஓக்சிஜனுக்கு minus 2 வா. 3 oxygen atoms இருக்கா, நீங்க 3 யால் multiply பண்ணுங்க, 3 2s are 6, minus 6. இப்போ இங்க minus 6 வருதா, so remaining வந்து plus 6 இருக்குணும். அல்ரடி hydrogenுக்கு plus 1 இருக்கு, so plus 5 போடுட்டோம் நா, plus 6 ஆயிடும், so இந்த plus 5 தா, nitrogen ஓட oxidation number, okay, அடுத்தது H2O, இதில் உங்களுக்கு தெரியும், இது minus 2, இது வந்து ஒரு hydrogenுக்கு plus 1, பருங்க நம்ப மேல எழுதிருது எல்லாம் 1-1 atom ஓட oxidation number, okay, product side இக்கு வந்தாத்து, hydrogenுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் plus 1, oxygenுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் minus 2, பட் ASக்கு calculate பண்ணனும் நான் எத்தன் இருக்கும் அதால் multiply பண்ணி பார்க்கனும் so 3 இருக்கு 3 into plus 1 plus 3, oxygen 4 இருக்கு 4 into minus 2 minus 8, so இது minus 8 நா, இங்க plus 8 வரனும் plus 8 வரனும் நா, இதுக்கு plus 5 குடுக்கனும் அப்பதா plus 3 plus 5 plus 8 ஆகும் so AS ஓட oxidation number plus 5, okay, வா? அடுத்தது H2SO4, oxygen ஓட oxidation number minus 2 நுங்களுக்கு தெரியும் hydrogenுக்கு plus 1, sulfurக்கு calculate பண்ணனும் நாம் simplify பண்ணனும் so, 2 hydrogen இருக்கு 2 into plus 1, plus 2 4 oxygen, 4 into minus 2, minus 8 so, இது minus 8, இது plus 2 so, இங்க, இது minus 8 நாம் plus 8 வரனும் so, plus 6 கொரைது, அந்த plus 6 நாம் sulfur ஓட oxidation number. Coming to NO, இதுக்கு minus 2, அப்பு இதுக்கு plus 2. Okay? So, எல்லா atoms கும் oxidation number நம்ப calculate பண்ணிடோம். So, first step, identify atoms which undergo oxidation and reduction. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்படியின் பார்த்தீங்கள் நான் இங்க இருக்கிற atoms ஓட oxidation number நம்ப observe பண்ணனும். reactant sideலையும் product sideலையும் யாருக்காவது oxidation number change ஆவுதான் பார்க்கனும் அந்த மாதிரி change ஆச்சினா oxidation number increase ஆவுதான் decrease ஆகுதான் பார்க்கனும் யாருக்காச்ச increase ஆச்சினா அவுங்க they are undergoing oxidation அர்த்தோம் யாருக்காவது கொருந்துச்சினா அவுங்க reduce ஆகிராங்க நர்த்தோம் இப்போ இங்க பாருங்க first AS இருக்கு AS ஓட oxidation number இங்க plus 3 
இதே ஏஎஸ் ப்ராடக்ட் சைட்ல பாருங்க இங்க இருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவா இருக்கு பிளஸ் ஃபைவ் சோ சேஞ்ச் ஆகிதான் இருக்கு என்ன ஆகிருக்கு பிளஸ் த்ரீ வந்து பிளஸ் ஃபைவா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா அது ஆக்சிடேஷன் ஓகே சோ அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸையும் ஒரு லைனால கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே கனெக்ட் பண்ணிட்ட என்ன ஆகுது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டூ யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது ஆக்சிடேஷன் ஏன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா ஆக்சிடேஷன் இப்ப அடுத்தது சல்பரை பார்ப்போம் சல்பரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ இங்க சல்பர் ப்ராடக்ட் சைட்ல பார்க்கணும் தோருக்கு சல்பர் சல்பரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் சிக்ஸ் இங்க மைனஸ் டூ இருக்கு இங்க பிளஸ் சிக்ஸ் இருக்கு தர் இஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கானா மைனஸ் டூல இருந்து பிளஸ் சிக்ஸ்னா டெஃபினட்டா இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு சோ அதுவும் ஆக்சிடைஸ் தான் ஆகுது சோ அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸையும் நம்ம இந்த மாதிரி லைனால கனெக்ட் பண்ணிடலாம் And இங்கையும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு சோ இதுவும் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா ஆக்சிடேஷன் தான் பட் எத்தனை யூனிட்ஸ் டிஃபர் ஆகுது பாருங்க இங்க மைனஸ் டூ இங்க பிளஸ் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அங்க ஒரு ரெண்டு யூனிட் வருமா அதுக்கப்புறம் ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் அது ஒரு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் வரும் சோ சிக்ஸ் பிளஸ் டூ மொத்தம் எயிட் யூனிட்ஸ்னால டிஃபர் ஆகும் ஓகே அடுத்தது ஹைட்ரஜன் இங்க பிளஸ் ஒன் இங்கேயும் ஹைட்ரஜனுக்கு பிளஸ் ஒன் தான் இருக்கு நைட்ரஜன் இங்க பிளஸ் ஃபைவ் நைட்ரஜன் இங்க இருக்கு பிளஸ் டூ சோ இங்க பிளஸ் ஃபைவ் இங்க பிளஸ் டூ தர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆனா பிளஸ் ஃபைவ் என்ன ஆகி இருக்கு பிளஸ் டூவா குறைஞ்சிருக்கு சோ டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா அது ரிடக்ஷன் சோ அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸையும் நம்ம இப்ப கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்ப ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஆயிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு எத்தனை யூனிட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க பிளஸ் ஃபைவ்ல இருந்து பிளஸ் டூ த்ரீ யூனிட்ஸ் சோ அந்த த்ரீ யூனிட்ஸ் இது வந்து குறைஞ்சதுனால ரிடக்ஷன் சோ இப்ப நம்ம யாரெல்லாம் ஆக்சிடைஸ் ஆகியிருக்கோ யாரெல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் சோ இந்த ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ கண்டுபிடிக்க முடியும் யூஸ்வலா நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட்லயோ ஒரு எனி மெத்தட்ல நம்ம பேலன்ஸ் பண்றப்ப நம்ம ஐடென்டிஃபையிங் ஆட்டம்ஸ் அண்டர் கோயிங் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்ப ஏதோ ஒரு ஆட்டம் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கும் ஏதோ ஒரு ஆட்டம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் பட் இந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆட்டம் ஹாவ் அண்டர் கோன் ஆக்சிடேஷன் இல்லையா ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு பட் அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸுமே ஒரே காம்பவுண்ட்ல இருக்கு அண்ட் அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸுமே வேற வேற நம்பர்ல இருக்கு அதாவது ஏஎஸும் ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு எஸ்ஸும் ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு ஏஎஸ் வந்து ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கு எஸ் வந்து மூணு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அதுல டிஃபர் ஆகுது சோ இதனால மத்த பேலன்சிங்கை விட இந்த பேலன்சிங் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே மற்றபடி நல்லா புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா இது ஈஸி தான் நவ் வி ஷேல் டூ த செகண்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது பேலன்ஸ் த ஆட்டம்ஸ் அண்டர் கோயிங் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் அப்படி பார்த்தா ஏஎஸ் வந்து இங்க டூ இருக்கு ப்ராடக்ட் சைட்ல ஒரு ஏஎஸ் தான் இருக்கு ஸோ இங்க நான் டூ போட்டுடுறேன் அதே மாதிரி சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா இங்க த்ரீ இருக்கு இங்க வந்து ஒன் தான் இருக்கு ஸோ இங்க நான் த்ரீ போட்டுடுறேன் அடுத்தது நைட்ரஜன் மூணு பேரை தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும் சரியா ஏஎஸ் எஸ் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒன் இருக்கு இங்கேயும் ஒன் இருக்கு சோ செகண்ட் ஸ்டெப் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் பேலன்ஸ் சார்ஜ் பை கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இந்த ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகுறது அங்க எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கோ இந்த இந்த ரிடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் யார் ஆக்சிடைஸ் ஆகுறாங்களோ அங்க மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஆக்சிடைஸ் ஆகுறதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வருதோ அதை வந்து யார் ரெடியூஸ் ஆகுறாங்களோ அங்க மல்டிப்ளை பண்றோம் அதுதான் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இல்லையா பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு அதாவது என்னன்னா ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் வேறு வேறு நம்பர்ல இருக்கு சோ அதை கரெக்டா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்
இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல ஒரு ஒரு ஆட்டமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தான் எழுதியிருக்கோம் அப்ப ஒரு ஏஎஸ் ஓட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் த்ரீ அது ரெண்டு எலக்ட்ரான லூஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகிருக்கு இதுதான் அர்த்தம் ஒரு ஏஎஸ்க்கு இந்த மாதிரி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ ஒரு ஏஎஸ்க்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ்னா இங்க டூ ஏஎஸ் ஆட்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்போ டூ ஏஎஸ் ஆட்டம்ஸ்க்கு டூ இன்டு டூ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்டா அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சல்ஃபருக்கு தான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் டிஃபரன்ஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் விச் இஸ் எயிட் ஒரு சல்ஃபருக்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இங்க எத்தனை ஆக்சுவலா இருக்கு த்ரீ சல்ஃபர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்ப த்ரீ சல்ஃபர் ஆட்டம்ஸ்க்கு த்ரீ இன்டு எயிட் டுவெண்டி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ டோட்டலா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்குன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு இதை வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஓகே பட் நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நைட்ரஜன் தான் இங்க ரெடியூஸ் ஆகுது நைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பிகாஸ் அங்க த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இன்வால்டு ஸோ இந்த த்ரீயால ஆக்சிடைஸ் ஆகிற இங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்க இருக்கிற டுவெண்ட்டி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸால நைட்ரஜன் வர இடத்துல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் முதல்ல இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ்னால நைட்ரஜன் வர இடத்துல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இங்க டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டுடலாம் இங்க டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டுடலாம் ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் நைட்ரஜனுக்கு என்ன நம்பர் இருக்கோ அத த ஆக்சிடைசிங் ஆட்டம்ஸ் பக்கத்தில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்ப ஏஎஸ் எஸ் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ இங்க த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ற த்ரீ வந்துடும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஏஎஸ் வருது ஸோ இங்க நம்ம த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்க த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ ஆல்ரெடி டூ இருக்கு டூ த்ரீ சார் இங்க சிக்ஸ் வந்துடும் இங்க ஆல்ரெடி த்ரீ இருக்கு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸிங்கே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே நவ் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் பேலன்ஸ் ஆல் அதர் ஆட்டம்ஸ் எக்ஸப்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்லேயும் இங்கே முடிஞ்சிடுச்சு பிகாஸ் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தவிர இருக்கிற எல்லா ஆட்டம்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஹைட்ரஜன் இங்கே டூ இருக்கு தேர்ட்டி தான் இருக்கு ப்ராடக்ட் சைடில் நம்ம எங்கேயுமே நம்பர் போட முடியாது பாருங்கள் எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஹைட்ரஜனை பாருங்கள் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இங்கே நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு இங்கே டூ இங்கே டூ தான் இருக்கு தேர்ட்டி தான் இருக்கு ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம்னா இங்கே தான் ஏதாவது நம்பர் நம்ம போடலாம் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வேணும்னா டுவெண்ட்டி எயிட் போச்சுன்னா மிச்சம் வந்து எயிட் இருக்கு ஸோ வி நீட் எயிட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அதனால இங்கே ஃபோர் போட்டோம்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்துடும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸையும் செக் பண்ணி பாருங்க பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த பேலன்ஸ்டு ஈக்குவே